we were going to proceed is that I will ask him, you know, a few questions, and then Olga will open up for Q and A, because he's the star. He's, we all here for him. La première question, c'est tout simplement comment tu peux situer, contextualiser ce film par rapport à ta cinématographie qui est très vaste. How can you contextualize this film within your filmography, which is quite large? Donc je pense que Bala a été conçu pour une vision concernant la corruption. Yeah, Bara, uh, I conceive Bara as uh, something uh, that uh, would deal with corruption. Et les problèmes qui sont posés dans ce film, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. And the problems that are mentioned in this film are the ones we're still facing today. Donc la deuxième question, c'est tout simplement, vous vous totalisez plus de 40 ans d'expérience cinématographique. Donc vous êtes très bien placé pour nous parler du cinéma africain. You have a 40-year experience of African cinema. So you are very well uh, placed to talk to us about African cinema. <laughs> oui, justement. Donc, euh, on voudrait que nous... Euh, comment tu perçois un peu l'évolution du cinéma africain et quelles sont peut-être les perspectives à venir? How do you perceive the, evo the evolution of African cinema and what kind of prospects do we have? Perspective. <coughs> Pardon. Perspective, je pense que moi je, je suis un homme très optimiste et ce que j'ai vu ces, ces, ces dernières années avec la nouvelle génération, euh, euh, ça me pousse à croire euh, au cinéma africain. Je suis très, je suis fondamentalement très optimiste et ce que j'ai vu ces dernières années avec la nouvelle génération me fait croire que ces dix dernières années, j'ai vu vraiment que nous maîtrisons le cinéma, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui savent vraiment exprimer ce qu'ils ont envie de dire. The last ten years, I've been able to witness people among African filmmakers who really know, who have mastered the art of cinema, and really know how to express what they want to express and how to express themselves. La preuve en est que chaque année, il y a une nouvelle génération qui, qui se fait connaître, qui se fait voir et qui font des films de qualité, mm -hmm. qui n'ont envie à aucun autre cinéma. Yeah. The proof being that uh, every year, you have a new uh, uh, filmmaker and uh, that, come, that become, that come and uh, are the new generation and are doing things that are of quality. Et c'est ce qui nous avait convaincu de nous sacrifier pour pouvoir faire des images que vous avez vues, qui sont un peu banales. Ce film, il a été fait en 77, yes. mais en yeah. 2019, vous vous rendez compte 42 ans. 42 ans, d'ailleurs, euh, oui. je, je, je me permets, il y a les enfants qui jouaient au début de ce film, il y a une parmi eux qui, sont là, qui est là aujourd'hui, qui est avec nous. Euh, Kadi. Oui. Tu veux venir là Voilà, Kadi. Oh, Kadi est l'un des enfants qui jouait au début du film aujourd'hui. Tu viens avec les enfants Et viens avec tes enfants, s'il vous plaît. C'est très émouvant. And uh, this, what the quality that we're witnessing today uh, leads me to believe that it was, we were right to sacrifice ourselves because we made some very banal films, but what we see today was worth it. La période auquel nous avons fait ce film, euh, on n'avait pas seulement, non seulement on n'avait pas de moyens, mais on, est, 
on était obligé de faire travailler toute la famille. Et c'est son garçon, son premier garçon, et c'est sa dernière. Alors je tenais vraiment à vous présenter parce que c'est sa mère qui joue le rôle de la femme chassée avec ses enfants. She plays the role of the woman who is being um, thrown away by her husband. No, that's her mother. Oh, that's her mother. Oh, yeah. Oh, yeah, of course. C'est sa mère. That's her mother, yeah. Yes. <laughs> Et donc, euh, elle, c'est vrai que elle nous a quitté l'année dernière. Euh, nous rendons hommage à sa maman. Yeah. The actress died last year. Elle a joué aussi dans mon troisième film, Le Vent. She also elle, played in my elle third a joué film. un très grand rôle dans ce film-là. Film. Donc, euh, je me permets aujourd'hui de rendre hommage à ma famille, à mon frère, sa femme, ses enfants. So I want to pay tribute today to my family because at the time we had, uh, we didn't have many means or, or we, uh, a lot of money to make our film, and that led us to use a lot of our families. Je vous demande de les applaudir. Merci et pour merci pour tout Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà d'abord comment Bara est né, parce qu'il est né effectivement avec la collaboration des amis, des comédiens, puis la famille. Et voilà ce que nous avons pu donner. This is how Baha was made with the collaboration, cooperation of all the people around me and family and friends. Il y a plus de 10 ans, j'ai pas vu ce film. I haven't seen this film for 10 years. Pendant la projection, je tremblais. I was <laughs> I was trembling during the, parce que, the screening. Parce que je ne savais pas comment je pourrais le défendre quoi. Because I didn't know how I would be able to defend it. Voilà. You don't okay, have to. Okay, okay, okay. One more round of applause. Now we'll open up for questions. Not everybody at the same time, but tout le monde à la fois. The question. Oh yeah, the mic is coming. Uh, the mic, the mic. The, the mic is coming. Just wait for the mic. Yeah. Hello, welcome, Suleiman to New York. Um, and my question, bienvenue à New York, Suleiman. My question is, um, at the beginning and the end, you had the flames and the two protagonists walking towards the flames and through them. I have no idea what that means. That symbolism. La signification de cette scène que tu répètes du début à la fin, où on voit les flammes et les deux personnages qui avancent. Comme je vous ai dit dans, euh, au début, euh, ce film il a été conçu pour essayer de parler de la corruption. Et cette image, c'est pour moi aujourd'hui le Mali traverse les mêmes problèmes, même pire aujourd'hui. Yeah, the the repetition is well. I, as I said before, I wanted to make this film because of the corrupt to show corruption. And the repetition of the scene at the end is to show that the corruption has not Parce que ma uh, conviction changed. était au début de ce film, quand je l'ai terminé, comment lui donner une fin, parce que je savais que c'était dur. Mm -hmm. When I first uh, started, when I made the film, I was really wondering how I would uh, uh, finish it, what Et kind of ending I would give it, give it. Et que cette génération devait traverser l'enfer pour pouvoir se retrouver. And that this generation has to go through hell to be able to find themselves. Et le Mali est à ce niveau aujourd'hui. Si la jeunesse ne se fait pas brûler pour que demain leurs les petits enfants puissent vivre, on est mal parti. And Mali is at exactly the same uh, phase today, and generation will have to burn themselves. The idea of burning, uh, if they want to progress. Voilà le sens profond de ce, de ce cette flamme que les deux marchent là-dessus. Yeah, because the um, the two characters have to walk through the the fire. Next next question. Yeah, the gentleman. Yeah. Uh, hi. Hi. Uh, uh, I would like 
like uh, to ask you, uh, where uh, did uh, this action uh, happen? What city? Was it uh, Bamako? Is it the way city to Bamako? Uh, Bamako. Mm -hmm. Here, here, in front of you. Yeah. Yes. <laughs> Thank you so much. Uh, first of all, I'm a filmmaker and your work is a huge reason why I make films. So I just wanted to say a sincere thank you to you. Merci. Um, but um, my question is about the acting. You mentioned that you're using your family members, but I just thought that everybody, the whole ensemble just did an amazing job, and so I wanted to hear about your process with the actors. Um, did you work with them in a certain way before they appeared on screen, or you know, I just want to hear about how that change of the Tu disais que c'était ta famille qui qui jouait dans le film, et donc la question est de savoir comment est-ce que tu diriges, comment tu les diriges, comment tu diriges tes acteurs à partir du fait de ce fait. J'ai cette chance parce que, quel que soit euh, le comédien, je veux dire, même euh, les parents et tout, euh, les relations sont très importantes parce que le contact est indispensable pour moi personnellement. Si je travaille avec quelqu'un, il faut que je le mette à l'aise. Um, I, I was very lucky because actually I believe that it's very important to have a relationship with the actors, and uh, and this is you know what uh, what what I feel is as the basis. Je ne viens pas en tant que directeur de d'une usine ou ou responsable de quelque chose, mais je viens à côté de ces comédiens comme membre. C'est à dire que je fais partie eux moi-même de, de leur équipe. Et uh, donc l'échange est beaucoup plus souple et beaucoup plus concret. I I do not give orders, I do not, I, I'm removed, and I'm not a, a boss, or, but I want to get as near as possible to them, and I, as I'm part of their experience, I make them feel. Par exemple, sa mère, c'était la première fois qu'elle jouait dans un film. Her mother was uh, playing. C'était la première fois. For the first time, it was her first uh, part in the, in the film. Et je lui ai expliqué tout simplement ce que je voulais. And I only explained to her what I wanted from her. Et je l'ai laissé s'exprimer elle-même. And I let her find the, the right expression. Parce que c'est une femme mûre. She's, a, she's mature. Elle comprend les problèmes. She understands the problem perfectly. Donc elle l'expose. So she knows how to express it. Next question, Oh, okay. Uh, okay, here, here, and then okay, up. I also wanted to thank you very much for your work. It was brilliant to see. And I wanted to ask about the violence, the violent act that Sisako choking his wife in the end. And for me, it, it felt like there was an escalation of his brutality. It starts with him being casually dismissive and then smacking her hand and then ordering Bala essentially to be killed and then to physically killing his own wife. And if you can comment on this escalation of violence and if you is it the idea that there's an inevitability in patriarchy that it kills kills things or or how did you view that escalation of violence dans le personnage de 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 dans le personnage du directeur il y a une espèce de de d'évolution de la violence parce qu'il devient de plus en plus violent. Mm -hmm. Et sa question, donc, est de savoir, est de, est-ce que tu pourrais commenter là-dessus sur, euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inévitable qu'il passe d'une un, étape à l'autre de violence ah Ben oui, parce que déjà nous avons vu son, habitu son attitude au début du film avec sa femme. Yes, from the beginning, you see how he treats his wife. Les réactions sont très tendues. Yeah, they're very tense. Their relationship is very tense. Et... On a vu aussi avec les, comment on appelle, avec le jeune ingénieur. 
and with the young engineer too, his violence is there too. Et il exprime à travers ses adjoints. À travers quoi? À travers ses adjoints, ses, uh -huh. ses collaborateurs. Yeah, in, he also expresses it with his collaborators, his secretary. And, yeah. Et c'était des indices quand même qui nous amenaient à la fin de ce film. Yeah, and this is obviously taking you to the, the end of the film. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas brutalisé, mais mm -hmm. l'homme, il évolue. Yeah, he's like, I mean, he's from the start, and you can see signs of it, and so it's just a normal evolution. Voilà comment euh, je, je, je l'avais perçu jusqu'à la fin du film. Yeah, this is how I built his character. Thank you. Up there. Thank you. Thank you. I did find the film incredibly um, moving and compelling. And in advance of my question, I want to apologize for my ignorance. But my question is about the, um, the role of the namesake and its importance to this film. And is this something that's unique to the film, or is this um, a broader um, cultural norm in the society because I, I didn't quite, I wasn't sure if it, I was meant to think about it as even beyond the film itself. Est-ce que tu peux expliquer ce rapport entre les, les, les deux qui ont le même nom, c'est une, une, une coutume. Oui, les homonymes. Oui. Les homonymes, voilà. voilà. Oui, <coughs> chez nous c'est très fréquent parce que nous avons... This happens des familles qui vivent depuis des, des, des très lointains moments et il y a ce qu'on appelle euh, une euh, amitié qui crée une sorte d'association au départ on disait que c'était les rois qui se ah, retrouvaient et s'associaient donc si le roi lui il est supposons si c'est et que monsieur Koulibaly est là donc il y a une sorte de tolérance et que même si je fais des petits à part de sourire. We have families that go back very, very far, and so along the way there's friendship that are being created, and a lot of this it's a custom, right? It's not it's not in the film only, and um, and uh, the, there these patterns are being repeated, but especially at the level of king. C'est une sorte de pacte qu'il signe. Yeah, it's like a pacte. Like yeah. Joking yeah. relationship. Yeah. Kinship yeah, right. and joking Entre relationship. Entre différentes right. familles. Yeah. Et donc, ça se prolonge jusqu'à notre génération et jusqu'à la génération de nos enfants. And et so it is, yeah. It's been there for Il y a des familles comme ça, qui, bien sûr, qui se pardonnent, même des fois, si tu as tort ou si tu as raison, si l'autre parle de son... Tu, tu sais que c'est son nom, c'est elle, mm -hmm. et bien, automatiquement, tu lui pardonnes. Even uh, if people come to you and they have, they have faulted or they have done something wrong, if they, you recognize their names and this relationship exists, you forgive them. Ça devient comme une sorte it's de cousinage. Tolerance, and that is, you, you know, like nephews, but it's also this idea of tolerance. La cousinage, uh, oui, cousinage. Uh, joking kinship. Joking kinship. <laughs> Next question. Yes. The mic is coming down. Thank you so much for your film. It was really beautiful and, and very moving. And I guess I just wanted to follow up on the question about your process a little bit. Like, you said that you work very closely and were very close with the actors. I'm wondering, um, in terms of writing and shooting, what is, were you inspired by the people that you knew and then wrote the script from that? Or was it more um, intuitive in, in relationship to them? Like, yeah, could you just talk about that a little bit? Elle, elle voudrait que tu parles de, la, de cette relation que tu as avec tes acteurs aussi, mais voir de quelle façon ça a pu influencer ton scénario, ou est-ce que c'est le scénario qui, uh, qui te, qu'est-ce qui vient d'abord, ou comment est-ce que tu travailles entre les... Non, c'est le scénario que j'écris. Hein. Dès, dès le départ, ce film, le scénario, il a 
là-bas, tout est mentionné là-dedans. Everything is in the script. Mais la liberté que je donne aux comédiens, puisque il mm -hmm. y a des gens qui n'ont pas été à l'école et qui ne peuvent pas lire. But I give, I give a lot of freedom to my uh, et, to the actor, et, especially some of them don't et, know how to et read. Et je leur explique le problème, comment ça doit se faire, mais je n'ai aucune exigence de tenue vis-à-vis d'eux parce que c'est pour ne pas les frustrer. Yeah, I don't make big demands. I just explain to them I don't want them to feel frustrated. Tous mes films que j'ai fait jusqu'à présent, peut-être il y a un ou deux comédiens qui, qui sont des artistes tels que euh, comment ils s'appellent Balam Keita, tel que Balam Sakita, euh, Ismail Assar. Yeah. Balam Sakita, c'est Monsieur Sissoro dans le film. Ismail Assar, c'est le chef ouvrier, le gros. Donc ma question, en effet, c'est que euh, le roi du protagoniste, il est revenu de l'Europe et c'est comme s'il avait un espoir pour avoir un changement pour son pays, mais malheureusement, il s'est fait tuer avec ce rêve. Et donc ma question pour vous, c'est en effet, pour nous de la diaspora africaine, qui sont en Europe, Amérique, euh, Canada, et qui ont toujours ce rêve de rentrer au pays pour euh, avoir un changement, mais pas pour euh, devenir corrompu avec ce changement, avec tout ce qui se passe politiquement et tout. Donc, c'est quoi votre conseil exactement pour nous, la jeunesse? La bonne question. Very good question. Là, je n'ai pas de conseil à donner. I, I have no advice. Mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que j'ai une conviction. Hier, je discutais à la maison de mes enfants avec mes petits-enfants. J'ai dit à leur papa, écoutez, vous faites tout, vos enfants ne les mettez pas trop à distance. Apprenez leur, leur propre langue, qu'ils se reconnaissent eux-mêmes en tant qu'individu, sans complexe. Et une fois qu'ils agissent ça, et je suis sûr, le diaspora contribuera beaucoup à l'évolution de l'Afrique de demain. C'est ma conviction. I have one... I don't have any advice to give, but I have uh, one conviction, and I transmit, transmitted it to uh, the, the children uh, in the family, uh, that uh, they should not keep a distance with the, uh, the land. They should uh, learn how the language, they should know about it, because I think that uh, with this knowledge and this education, uh, we are Uh, we can go move forward, but we need this link at the, the basis. Et c'est pour ça que je dirais que pour la diaspora, euh, il y aura des hommes et des femmes, effectivement. Quand ils reviendront sur le continent, ils feront tout pour que ce continent puisse vraiment se relever. And I'm convinced that in the diaspora, there are uh, men and women who one day will go back Uh, to the land, to their country, to Mali, and uh, and they will be able to to do the right thing. En tout cas, le continent compte beaucoup sur eux. Yeah, the continent is counting on them very much. We press for time, and I've, I've been told we only have you know a little time for one short question. No. No. That's great. No, I thought, I thought you had your hand up. <laughs> 
Oh, okay. Do you have a question? Okay. Given that he's talked about... The micro? The mic, because, you know, there are people recording and... Yeah. Well, the mic is coming down somewhere. <laughs> okay, you can, okay. Let me you give you, yeah. Given that you said um, that young people have to go through the flames mm -hmm. for change to happen, do you think violence, I mean, you know, given also that the, the factory workers insisted on going on strike, which is a kind of violence, right? It's a threat of violence. Do you think violence is necessary que tu crois que la violence est nécessaire pour faire le changement? Est-ce que vous pouvez me citer une seule société qui a progressé sans la violence? Can Can you refer to any society? Une seule société. Only one. Can you mention only one society that has not has recourse uh, to violence in order to change? Je suis pour la paix. I am for peace, of course. <laughs> Mais toutes les sociétés qui ont évolué, qui ont mené des révolutions, on ne peut pas tout dire. No, but all societies that have uh, had a revolution. Le changement aux États-Unis, on ne peut pas le dire. No. Donc, euh, c'est pas parce que je montre la violence, je ne suis pas pour la violence, mm -hmm. mais c'est le système même de de nos sociétés qui font que c'est la seule violence qui est le résultat du positif. I'm not, uh, yeah, I don't believe in, uh, you know, I'm, I'm believe in peace, I don't want violence, but uh, I think this is because of the system that we live in, that there's no change without it. En tout cas, merci pour votre patience. Ouais. Euh, tu veux pas, non? Le micro? Yeah, you can, okay. Ah. Thank you so much for you know your well warm welcome. Thank you. Thank you. Okay, c'est très bien. Merci beaucoup. <laughs> Surprise. <laughs> okay, donc c'était avec le grand Suleiman Sissé. Voilà, c'est très bien fait. Okay, un pionnier. Un, un grand, un héros du cinéma africain. Ça, ça, ça se fait. Et puis, beaucoup, on réfléchit et on retourne encore vers ce cinéma-là pour regarder, pour nous enrichir, pour défendre notre culture. Et ça se passe, ça se passe ici, à New York, à Lincoln Center. Thank you. Bye bye. Stay in touch. I love you guys.